ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഷെയ്മാസ് കുക്കറിവൽ എന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ്മയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഷവർമ്മ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ ഷവർമ്മ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ നേരം അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയും ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും അതേപോലെ കുഴച്ച് പരത്തിയൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷവർമ്മ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അതൊന്ന് കാണുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള സാധാ ചേരുവൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേറെ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ഷവർമ്മ കഴിക്കുന്ന തോന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കി നോക്കും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തീർച്ചയായും ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ്മ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ റെഡ് എന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലായ്ക്കൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അമിത്യ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനായും സാധിക്കും ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് ഉള്ളി തക്കാളി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാനിവിടെ കാൽക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ഒരു അരക്കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെയുള്ള മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ മയോണൈസിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് കാണുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പോളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കന് ഞാനിവിടെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉപ്പ് മുളക് കുരുമുളക് അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കുറച്ച് തേരും കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസിലും സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിലും ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിന് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിരുന്നത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സി ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പോളം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു തിക്നെസ് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ തവി മാവ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പാൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവിടെയും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് ഷവർമ റൊട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിന് മേലെ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷവ